What's up guys? Ito ang part 3 ng Mathematics of Coding. Sa part 2, na-discuss natin ang kahulugan ng module at natutunan din natin paano i-determine kung ang dalawang numbers ba ay congruent modulo n o hindi. Sa video na ito ay tatalakay natin ang operations ng modulo n. Sa elementary, natutunan natin ang 4 basic operations ng mga numbers. Namely, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction. Same sa modulo, meron din tayo mga operations. So sa course na ito, yung ipepresent ko lang ay tatlong operations. Addition, Subtraction, and Multiplication. In operation modulo n, the answer is the remainder when the result of operation is divided by n. So meaning, yung sagot sa isang operation modulo n ay 0, 1, 2, n minus 1 lang. For example, nasa modulo 10 tayo, so yung sagot sa operation ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9. Kasi, yung mga numbers na ito, na ito ay yun yung mga remainders when divided by 10. Yung operations pala ng modulo ay same sa usual addition, subtraction, o multiplication. Only that, yung sagot sa modulo n, naka-remainder na. So bago tayo mag-proceed to examples, may explanation muna tayo regarding modulo n para mas maintindihan pa natin ang konsepto ng modulo. So diba, meron tayong napakaraming numbers from negative to positive. So yung ginagawa ng modulo ay ginugrupo niya ang mga numbers to n groups. Let's say n equals 5. So meron tayong 5 groups namely group 0, group 1, group 2, group 3, and group 4. Yung group 0, yun yung mga numbers na walang remainder pag dinivide mo ng 5. At yung group 1 naman ay yung mga numbers na may remainder 1 pag dinivide mo ng 5. Same din sa group 2, 3, and 4. So itong 1, 2, 3, and 4, yun yung mga remainder when you divide a number by 5. Lahat ng integers ay may isa at isa lang talaga na group modulo n. Kapag yung dalawang numbers ay nasa isang group, congruent silang dalawa. Modulo n. Bali, equal na sila in modulo n or parang equal na sila in modulo n so sa modulo n meron lang tayong n numbers 0 to n minus 1 kaya sa operations yun lang yung sagot dapat so ito lang yung 0 to n minus 1 okay so yung operations pala ay may mga symbols for addition we have plus sub n for subtraction, we have minus sub n. For multiplication, we have times sub n. So, mga subscript ng mga operations ay yun yung modulo n. For example, 6 plus 3 in modulo 4. We all know that 6 plus 3 equals 9. Pero, nasa modulo 4 tayo since 4 yung subscript natin. So, dapat yung sagot ay... 0, 1, 2, or 3 lang. So all you have to do is divide 9 by 4 and get the remainder. So 9 divided by 4 is 2 remainder 1. So therefore, yung sagot ay 6 plus 3, remain, uh, 6 plus 3 in modulo 4 equals 1. Pwede din ganito. Since 8 is uh, congruent to 0 modulo 4, Kasi divisible by 4 ang 8. You can subtract 8 from 9. So parang nagsasubtract ka lang ng 0 sa modulo 4. So 9 minus 8 equals 1. Which is same sa sagot natin kanina. So you can use this or yung remainder or other technique para makuha yung sagot. Okay? So sa subtraction naman tayo. 
For example, 6 minus 20 in modulo 3. So usual subtraction, 6 minus 20 is negative 14. Pero since nasa modulo 3 tayo, dapat ang sagot ay 0, 1, or 2 lang. But you can add a number na magiging 0, 1, or 2 lang ang sagot. Pero, piliin mo yung number na 0 modulo 3 o yung number na divisible by 3. Manaisip ba kayong divisible by 3 na number na kapag ia-add mo sa negative 14 ay magiging 0, 1, or 2? So yung piliin mo ay yung mas malaki pa sa 14 pero pinakamalapit nito. Yun ay ang 15. So negative 14 plus 15 equals 1. Therefore, 6 minus 20 in modulo 3 equals 1. Another example, sa multiplication na naman tayo, what is 3 times 9 in modulo 10? So 3 times 9 equals 27 sa usual multiplication. So since 10 yung subscript, meaning nasa modulo 10 tayo, so yung sagot lang dapat ay between 0 to 9. So gamitin natin yung remainder. So, 27 divided by 10 is 2 remainder 7. So, therefore, 3 times 9 in modulo 10 equals 7. Hanggang dito lang muna tayo ngayon at huwag kalimutang i-click ang bell icon at subscribe button. Hanggang sa muli, 